nosotros ya tenemos en línea a la doctora Jimena Durá para hablar un poquito de la situación eh, sanitaria actual de nuestra ciudad. Doctora, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, doctora, bueno, primero extender el saludo eh, hacia todos los trabajadores de la sanidad en este día 21 de septiembre. Feliz día para todos también, gracias. Bueno, términos bueno. sanitarios. Doctora, se expresaron durante toda la semana pasada, desde aquí siempre eh, compartiendo las menciones donde solicitaban eh, la colaboración en estos momentos difíciles a la comunidad y creo que es un buen punto destacar el comportamiento de todos el fin de semana. Seguro, sí. La gente se ha movido poco, ha respetado las nuevas normativas eh, dispuestas por la municipalidad. Eh, sobre todo, bueno, el día de la fecha, que es el día de la primavera, que la juventud siempre se junta a festejar y, bueno, eh, se ha demasiado respetado. Por lo menos eh, eh, los chicos han respetado esto, este distanciamiento social. Teniendo en cuenta, bueno, que mmm, la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe se está complicando uh -huh. eh, y San Genaro, bueno, no es ajena a, a la provincia. Nosotros, desde nuestra ciudad, eh, los casos complicados de cualquier patología, yo soy cardióloga, así que uh -huh. desde cualquier patología siempre referimos nuestros pacientes a Santa Fe o a Rosario, cuando son pacientes complejos. Y en cuanto al coronavirus nos encontramos con la situación, bueno, que se están, tenemos información de que nuestras ciudades de referencia se están colapsando, por lo cual por eso todos y cada uno de los eh, eh, de, lo, de los participantes, de, lo, de los que eh, pertenecemos al personal de la salud de San Genaro, estamos pidiendo encarecidamente eh, el aislamiento social o distanciamiento social, estos dos metros de distancia con... Con, entre las personas, usar el, el barbijo bien colocado, cubriendo nariz y boca. Eh, y bueno, evitar básicamente reuniones familiares, reuniones, reuniones con amigos, porque se sabe que ese es el contexto donde se produce el contagio, ¿no? El contexto en donde uno se saca el barbijo y no se protege. Eh, y bueno, eh, por eso estamos todos tratando de concientizar a la población. Nosotros el día de la fecha tenemos un caso nuevo, eh, constatado por PCR. Eh, no quiere decir que no existan otros casos, uh -huh. tenemos un retraso eh, en lo que es lo, le, los informes de, de, los, de los resultados de los hisopados, por lo cual, eh, bueno, no es un solo caso el que tenemos, no, no, ni mucho menos es lo que queremos decir. Queremos decir justamente que se cuiden porque seguramente es mayor eh, el número de, de personas contagiadas, de esta enfermedad que es sumamente contagiosa. Doctora, cuando vemos los partes, sí, se, se destaca en uno de, de los espacios la referencia a la cantidad de disopados diarios o a esperas de resultados uh -huh. que se van realizando. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, eh, por eso apelamos al distanciamiento y a las medidas de bueno lavado de manos, utilización de alcohol, y, bueno, el uso de tapabocas y, y encarecidamente a la población de adultos jóvenes y, y jóvenes y adolescentes que, bueno, prescindan de las reuniones sociales, que es muy difícil porque todos hemos sido jóvenes. Doctora, lo que se conoció también el fin de semana eh, en uno de los partes, eh, eh, una víctima, una persona sí. fallecida aquí en nuestra exactamente, ciudad. Exactamente, exactamente. Así fue, ese fue nuestro primer fallecido por COVID en el pueblo, en la ciudad, en nuestra pequeña ciudad. Así es. Eh, bueno, esta enfermedad, si bien se contagia... Eh, o sea, mucha, eh, se dice que hasta el 80% de la población uh -huh. puede, eh, eh, contagiada estoy hablando, uh -huh. puede expresar la enfermedad de manera asintomática o no expresarla, o sea, eh, perdón, o expresarla con síntomas leves, como un resfrío, dolor de garganta. Eh, y bueno, justamente esta población es la que sin saberlo puede contagiar a una persona diabética, obesa, añosa, y esta es la población, la que te acabo de, de mencionar, que está más comprometida, tiene más chance de, de enfermar muy gravemente de neumonía bilateral o morir. Doctora, lo último, es importante que a, al tener síntomas o dudas se contacten con aquellos voluntarios previo a asistir, tanto a la clínica como al hospital. Exactamente, lo importante es la consulta telefónica, exactamente porque es una forma de, de prevenir el contagio, ¿no? Justamente. Doctora, te agradezco por estos minutos. Por favor, Santiago, buenas noches. La doctora Jimena Durá, charlando con nosotros sobre la realidad de sanitaria, bueno, lamentablemente con esta situación de una víctima fatal del día sábado, y bueno, también en los números que seguramente van a ir creciendo a medida que vayan llegando los resultados.